വേറ്റുവിൻ പി എസ് സി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഗ്രേഡി ടു സിലബസ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിസിയോളജി ഓഫ് വിഷൻ എന്ന പാർട്ടിയിലെ അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് സെർക്കുലേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം സെലക്ട് ദി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഓപ്ഷൻസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലിയർ കളർലെസ് വാട്ടറി സൊല്യൂഷൻ ബി ഫ്ലോസ് ഫ്രം ആൻറ്റീരിയർ ടു പോസ്റ്റീവ് ചാമ്പർ സി വോളിയം ഓഫ് അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഈസ് അബൌട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ എം എൽ ഡി നോർമൽ അക്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഈസ് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓരോ ഓപ്ഷൻസും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലിയർ കളർലെസ് വാട്ടറി സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടറി സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ബി എന്താണ് പറയുന്നത് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ആൻറ്റീരിയർ ടു പോസ്റ്റീവ് ചാമ്പർ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് പോസ്റ്റീവ് ചാമ്പറിൽ നിന്ന് ആൻറ്റീരിയർ ചാമ്പറിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഈസ് എബൌട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ എം എൽ അതും കറക്റ്റ് ആണ് ആൻറ്റീരിയർ ചാമ്പറിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എല്ലും അതുപോലെ പോസ്റ്റീരിയർ ചാമ്പറിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എം എല്ലും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ എം എൽ തന്നെയാണ് അക്യൂസ് ഹ്യൂമറിൻ്റെ വോളിയം ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് നോർമൽ അക്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഈസ് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ആൻറ്റീരിയർ ടു പോസ്റ്റീരിയർ ചാമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഫ്രാറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഓപ്ഷൻസ് എ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ സി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ റിഫ്രാറ്റീവ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കോർണിയുടെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അക്യൂസ് ഹ്യൂമറിൻ്റെ വിട്രസിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അക്യൂസ് ഹ്യൂമറിൻ്റെ റിഫ്രാറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ദി ഫോളോയിങ് ആർ പ്രൈമറി ഒക്കുല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹക്യൂസ് ഹ്യൂമർ എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എ സീലറി ബോഡി ബി പോസ്റ്റീവ് ചാമ്പർ സി ആൻറ്റീരിയർ ചാമ്പർ ഡി കോർണിയ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കോർണിയാണ് ആൻസർ ബാക്കിയെല്ലാം അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഫോർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഒക്കുല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഒക്കുല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സീലിയറി ബോഡി പോസ്റ്റീരിയർ ചാമ്പർ ആൻറ്റീരിയർ ചാമ്പർ ആംഗിൾ ഓഫ് ആൻറ്റീരിയർ ചാമ്പർ അക്വസ് ഔട്ട് ഫ്ലോ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് സിലിയറി ബോഡി പോസ്റ്റീരിയർ ചാമ്പർ ആൻറ്റീരിയർ ചാമ്പർ ആംഗിൾ ഓഫ് ആൻറ്റീരിയർ ചാമ്പർ അക്വസ് ഔട്ട് ഫ്ലോ സിസ്റ്റം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ഡി എം ഇ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബാധ്യത നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് എ ഐറിസ് ബി സിലറി ബോഡി സി കോർണിയ ഡി ഫോവിയ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി സീലറി ബോഡിയാണ് ആൻസർ അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സീലിയറി ബോഡി സൈറ്റ് ഓഫ് അക്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ട്രയാങ്കുലർ ആണ് നമ്മൾ അനാട്ടമിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ട്രയാങ്കുലർ ഇൻ ഷെയ്പ്പാണ് ഔട്ടർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ വിത്ത് എസ് ക്ലിയറ വിത്ത് എ സൂപ്ര കൊറോയിഡൽ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് സീലറി ബോഡി ഹാസ് ടു പാർട്സ് ആൻറ്റീരിയർലി പാസ് പ്ലൈക്കേറ്റ പാസ് പ്ലൈക്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് അതാണ് ഫിസിലറി പ്രോസസ്സ് സിലറി പ്രോസസ്സ് ഈ പാസ് പ്ലൈക്കേറ്റ ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർലി പാസ് പ്ലാന ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അനാട്ടമിയുടെ ഭാഗത്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി മിഡിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആൻറ്റീരിയർ ചാമ്പർ ഈസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഡി എച്ച് എസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻറ്റീരിയർ ചാമ്പറിൻ്റെ ഡെപ്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നും അക്യൂസ്യൂമ ഫോമേഷൻ ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ നോർമൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി മിഡിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആൻറ്റീരിയർ ചാമ്പർ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് എ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ബി വൺ മില്ലിമീറ്റർ സി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഡി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ എ കെ ഖുറാനയുടെ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിൽ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ത്രീനോട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ ഓപ്ഷനിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കണ്ടില്ല ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന ഈ ഒരു എക്സാമിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആംഗ്ലോ ഫാൻറ്റീരിയ ചാമ്പറീസ് വിഷ്വലൈസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് എ ടോണോമിട്രി ബി ഗോണിയോസ്കോപ്പി സി സ്ലിറ്റ്ല മൈക്രോസ്കോപ്പി ഡി ഓഫ് താൽമോസ്കോപ്പി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗോണിയോസ്കോപ്പി ആണ് ആൻസർ ആംഗ്ലോ ഫാൻറ്റീരിയ ചാമ്പർ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഗോണിയോസ്കോപ്പി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ദി ഫോളോവിങ് ആർ പാർട്സ് ഫോമഡ് ബൈ ആംഗ്ലോ ഫാൻറ്റീരിയ ചാമ്പർ എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഐറിസ് റൂട്ട് ബി സ്ലിയറൽ സ്പാർ സി സ്ലംസ് കനാൽ ഡി ഫോവിയ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോവിയ ആണ് ആംഗ്ലോ ഫാൻറ്റീരിയ ചാമ്പറിൻ്റെ പാർട്സിൽ വരാത്തത് ബാക്കിയെല്ലാം ആംഗ്ലോ ഫാൻറ്റീരിയ ചാമ്പറിൻ്റെ പാർട്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഫാൻറ്റീരിയ ചാമ്പർ ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ഐറിസ് റൂട്ട് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് സിലിയറി ബോഡി സ്ക്ലിയറൽ സ്പാർ കനാൽ ഓഫ് ഷ്ലാം ട്രാബിക്കുല മെഷ്വർക്ക് ആൻഡ് ഷ്വാബ്സ് ലൈൻ ആ താഴെയുള്ള പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഷ്വാബ്സ് ലൈൻ ഏറ്റവും ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഷ്വാബ്സ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും പോസ്റ്റിയർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഐറിസിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് സിലറി ബോഡി ബാൻഡും സ്ക്ലി സ്ലിയറൽ സ്പറും ട്രബിക്കുല മെഷ്വർക്ക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഷ്വാബ്സ് ലൈൻ പിന്നെ ട്രബിക്കുല മെഷ്വർക്ക് പിന്നെ സ്ക്ലിയറൽ സ്പർ പിന്നെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് സിലറി ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സിലറി ബോഡി ബാൻഡ് എന്നും പറയാം ആൻഡ് ഫൈനലി പോസ്റ്റിയർലി ഐറിസ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കിടക്കുന്നത് അക്യൂസ് ഹ്യൂമറിൻ്റെ മേജർ ഡ്രൈനേജ് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ ഫാൻറ്റീരിയ ചാമ്പർ ആണ് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫിൽട്രേഷൻ ആംഗ്ലോർ ഐറിഡോ കോർണിയൽ ആംഗിൾ ഫിൽട്രേഷൻ ആംഗിൾ എന്നും ഐറിഡോ കോർണിയൽ ആംഗിൾ എന്നൊക്കെ ആംഗ്ലോ ഫാൻറ്റീരിയ ചാമ്പറിനെ പറയുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ ഈസ് വൈഡർ ഇൻ മയോപ്പിക് ഐസ് ആൻഡ് നാരോ ഇൻ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്സ് മയോപ്സിൽ ആംഗിൾ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡർ ആയിരിക്കും ഹൈപ്പർമെട്രോപ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ നാരോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഫോമഡ് ബൈ അക്യൂസ് ഹ്യൂമറീസ് ഓപ്ഷൻസ് എ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ബി ആക്റ്റീവ് സെക്രീഷൻ സി ഡിഫ്യൂഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ആക്റ്റീവ് സെക്രീഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സും അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാം ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോളം അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹൈ ഗ്രേഡിയൻ്റിൽ നിന്ന് ലോ ഗ്രേഡിയൻ്റിലേക്കുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഡിഫ്യൂഷനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്നും പറയുന്നത് ഫിക്സ് ലോ വഴി ഡിഫ്യൂഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് റേറ്റ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു സി വൺ മൈനസ് സി ടു ഇതിൽ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൺ സൈഡ് വിത്ത് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ്
and above 82 90 percentage of total aqueous formation active transport to ariyana na parayanada text la adu 70 percentage aanu parayanada appo 70 percentage undengi adu answer eda madi 70 illa 80 90 okke anengi adu answer cheyyam active transport nu parayanada oru energy dependent process aanu selectively moves substances against its electrochemical gradient across the basolateral membrane of non pigmented ciliary epithelium adayathu we normal gradient in the opposite side of the substances. That is why we energy. Now, we have two important enzymes. Sodium, Potassium, ATPase and Carbonic Anhydrase. Sodium, Potassium, ATPase and Carbonic Anhydrase are the important enzymes. Now, the formation of the aqueous formation is process the important process of the active transport. Because most of aqueous humor production is done by active transport. That's why I'm going to Next question. The aqueous humor formed by active transport is Options A. 20% B. 50% C. 70% D. 90% The answer is C. 70% now, we have 70 choose so, 70. We have 70% of the 40 and 90% of the choose 80 and 80 choose. So, we have 70% of the Next question Select the trabecular outflow pathway in correct order. This answer is trabecular outflow. aqueous humor outflow. That is why we produce Ciliary process and the aqueous humor produce a yum, other than the yum, posterior chamber lake at them, Avadanum pupil vary, anterior chamber lake at them, anterior chamber lethic and a moon pathways and varia, trabecula meshwork vary and nipova, ciliary body vary, where a root and iris vary, where a root. Other let trabecula meshwork vary, other than the next is lumps canal lethum, pin a collected channels lethum, pin a piece clearal veins lethum. This pathway is called trabecular outflow. This is the conventional method. 90% of the aqueous humor drainage is called this trabecular outflow. This is the ciliary body of the aqueous humor. The supracoroidal space is called the venous circulation of ciliary body, sclera and choroid. This is the obvious clearal outflow. This is unconventional. This is the aqueous humor drainage. This is the obvious clearal outflow. Now, we will ask the question. The first option is the ciliary process, anterior chamber, trabecular meshwork, slums canal, collector channels, episcleral veins. That is the correct The ciliary process Posterior chamber is not the same as the anterior chamber. Now, the trabecular mesh work is not the same as the slums canal, the collector channels, the episcleral veins. Correct path. And option B is the ciliary process, the trabecular mesh work is not the anterior chamber. The trabecular mesh work is not the anterior chamber. Option C is the ciliary process, the anterior chamber is not the episcleral veins. The episcleral veins is the last one. And option D is the ciliary process. Epis clearal vein is the first word. Then, option A is the correct title. Option A is the answer. This is the last question. Most of the aqueous outflow drained through. Options A. Trabecular outflow B. Obvious clearal outflow C. Clearal outflow D. None of this. The answer is the answer. Option A. Trabecular outflow. 90% of the aqueous humor drainage is the trabecular outflow. That is the conventional method. Only 10% of the obvious clear outflow of the drainage. Now, let's take a note. So, we are going to talk about the aqueous humor formation and circulation. We are going to talk about the details of the part. We are going to talk about the text. We are going to talk about all the text. We are going to talk about the text. We are going to talk about the exam point of view. We are going to talk about the text in a little bit. We are going to talk about the text in the next class. We are going to talk about the topic of Thursday. We are going to talk about the topic of Thursday. We are going to talk about the topic of Thursday. अपन निंगला आ बा पार्ट ओन्ने, नमले क्लास ऐड करने ने मुंबई क्वेश्चन्स ऐड डिस्कस करने ने मुंबई निंगला आ बाग कोण्डे वा आयच मनसला की वेरिएंट आणे निंगको कोर्सोडा आइडिया गिट्टम, निंगको पारायण ऐड कोर्सोडा कित्ते ऐड मनसला काम बच्चम, अर्न्या क्लास ऐड कलाका काणाता वेरिएंट डंगी, अदका करेक्टर ऐड फॉलो चेइदे वेरिया, 
അവസാനത്തേക്ക് ഓവർലോഡ് ആക്കി വെക്കരുത് അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു